Hello guys, korang bersama saya Sarah di Teknif BM. Untuk kali ni kita orang nak unboxing pun yang sebenarnya korang mungkin dah tengok dekat channel lain, dekat mana-mana tempat lain iaitu iPhone SE yang terbaru, iPhone SE 2020. Tapi walaupun korang dah tengok tempat lain, korang kena dengar juga pandangan daripada kita orang juga sebab kita orang ada pandangan sendiri pasal iPhone SE. Korang pun mungkin banyak benda yang nak komen pasal iPhone SE. Jadi jom kita tengok dulu. Terima kasih Jadi iPhone yang kita orang dapat ni adalah iPhone SE berwarna hitam Dengan storage 256GB Iaitu storage yang paling besar lah sebenarnya Dalam iPhone SE tau ni So ni dia kotak iPhone SE kita yang baru Bila korang buka korang akan jumpa dia punya dokumen lah Semua dalam ni ada warranty card semua Charger 5W Dan korang akan dapat earphone Earphone ni korang jangan risau Dia punya kabel guna lightning kabel So korang boleh terus cucuk je kat phone Lepas tu korang akan dapat kabel lightning macam biasa Warna yang kita orang dapat ni hitam Design phone sama sebiji macam design iPhone 8 Dengan binaan body aluminium dan kaca dekat bahagian yang belakang. Memang nampak elegan. So, hati-hatilah. Jangan lupa pakai casing. Nanti belakang dia retak cala pula. Kalau korang tengok kat depan dia, skrin dia pun skrin klasik iPhone size 4.7 inci Retina HD. Pearl bagi balik home button kat sini ha, dengan haptic touch dan sensor fingerprint sekali untuk korang. Jadi, kalau kat luar sana memang ada yang tak suka unlock guna Face ID, korang boleh guna iPhone SE baru ni sebab dia cuma ada home button je kat sini nak unlock apa yang lain dari iPhone 8 dulu ialah chip A13 Bionic dia. Chip dia ni sebenarnya antara benda yang memang paling menonjol lah dekat iPhone SE ni sebab chip dia sama sebiji dengan iPhone 11. Chip iPhone SE ni mampu untuk sokong penggunaan harian korang dengan sangat baik. Kalau korang nak gaming iPhone SE ni boleh support guna setting paling tinggi tapi perlu ingat tentang saiz bateri dia yang kecil. Secara overall chip iPhone SE ni Memang mantap Cakap pasal kamera pula iPhone SE dilengkapi satu kamera je dekat bahagian belakang Kita boleh lihat kualiti gambar yang dihasilkan memang cantik Dan warna dilihat lebih natural dan sedap mata memandang Walaupun cuma ada satu kamera iPhone SE juga mampu untuk guna mode portrait Lagi best, korang boleh adjust level blur dekat gambar portrait korang Korang juga boleh ambil gambar HDR yang ada exposure control Control yang baik. Dekat bahagian depan, iPhone SE ada satu kamera 8 megapiksel. Kamera selfie ni pun boleh ambil gambar portrait dan hasil gambar cantik dan yang penting tona warna muka nampak natural. Untuk video pula, iPhone SE boleh support sampai 4K 60 frame per second dekat bahagian belakang dan 1080p je dekat bahagian depan. Video dari iPhone ada OIS, Optical Image Stabilization untuk stabilkan video. Cakap pasal audio pula, iPhone SE ada dua speaker, satu bahagian atas dan satu bahagian bawah. Kalau ikut DXO Mark, iPhone SE dapat ranking yang agak tinggi. Jadi kita test sikit audio dia. iPhone SE yang baru ni dia guna iOS 13 dengan macam-macam ciri baru Contohnya screenshot panjang Korang boleh guna juga jari double untuk pilih dan banyak lagi Jangan lupa iPhone SE yang baru ni juga akan dapat update dari iOS 14 yang akan datang nanti Seterusnya isu yang paling hangat iaitu isu bateri Apple cakap dia punya phone mampu bertahan selama 13 jam tontonan video dalam sekali charge iPhone SE baru ni juga sokong charge pantas 18W Cuma charger 18W dia dijual berasingan yang ada dalam kotak ni cuma saja 5 watt sahaja. Untuk yang tahan lasak kau jangan risau sebab iPhone SE ni dia ada rating tahan air dan habuk IP67. Dia boleh tahan 30 minit dalam kedalaman air 1 meter. Jadi kalau setakat milu ais mamak tertumpah tu tak apalah kau orang boleh lap je tak ada hal. Cuma janganlah sengaja tumpahkan. iPhone SE yang kita orang dapat ni dia punya storage 256 GB. Jadi harga dia 
2,699 sahaja Korang nak lagi murah Korang boleh try tengok Storage 64GB Sebab harga dia 1,999 sahaja Patut ke? Angkat satu Jawapan dia sebenarnya ada dekat korang sendiri Kalau korang suka iPhone yang um, Design dia klasik macam ni Mungkin korang boleh angkat Sebab prestasi dia Prestasi chipset yang Paling latest Dalam industri smartphone Kalau ikut pandangan peribadi lah Sebenarnya lagi best Kalau iPhone SE ni Ada night mode macam Geng-geng iPhone 11 yang lain Jadi lepas korang dah dengar Pandangan kita orang Pasal iPhone SE terbaru ni Dan korang dah tengok video kita orang Jangan lupa pula Komen pandangan korang pula ha, Kita orang nak dengar Dekat komen dekat bawah Subscribe YouTube Teknik BM Dan jumpa lagi Bye